আমরা এখন গঙ্গবাজার ক্রস করতেছি প্রচুর ভিড় প্রচুর মানুষ প্রচুর গাড়ি জীবন ঢাকার দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ওয়ারি হচ্ছে ঢাকার মধ্যে সম্ভ্রান্তরা বসবাস করে সেখানে অভিজাত এলাকা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ঘড়িতে তখন পৌনে বারোটা এটা আমরা কাপ্তান বাজার আছি সম্ভবত কাপ্তান বাজার না এটা আমরা জয়কালী মন্দিরের রোডে আছি এখন এই পাঁচ দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি যা মেন রোড দিয়ে সমস্যা হচ্ছে এই কারণে আমরা গলি দিয়ে ঢুকছি এগুলো পুরনো ঢাকার ঐতিহ্য সরু সরু গলি বান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি আমরা এখন র্যাঙ্কিং স্ট্রিট পার হচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়ারি র্যাঙ্কিং স্ট্রিট ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড স্কুলও আছে এখানে বা হেয়ার স্ট্রিট ওয়ারি এটা ওয়ারি উচ্চ বিদ্যালয় আমরা চলে আসছি এটা হচ্ছে সিবিলি আর ওই পাশে আছে সাইকি বালদা গার্ডেন ইজ এ বোটানিক্যাল গার্ডেন হুইচ স্প্যান্স থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ একর্স অফ ল্যান্ড লোকেটেড অ্যাট ওয়ারি ইন দ্য ওল্ড পার্ট অফ দ্য সিটি অফ ঠ্যাকা the capital of bangladesh it has a collection of 672 species of plants the balda garden is now managed as a satellite unit of the national botanical garden by the department of forestry balda garden ঢাকার ওয়ারি এলাকায় অবস্থিত একটি উদ্ভিদ উদ্যান এই উদ্যানে প্রচুর দুর্লভ প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে তদানীন্তন ঢাকা জেলা বর্তমান গাজীপুর জেলার পলধার জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী উনিশশো নয় খ্রিস্টাব্দে বলধা গার্ডেনের সূচনা করেন কি মাছ এগুলো কই মাছ আপনি কোথা থেকে আসছেন আপনি তো এখানকার না প্রতি সপ্তাহ নাকি আচ্ছা ভাইয়ের নামটা কি একটু বলেন মৃত্যুর পর কোন এক সময় এ দুটি উদ্যানকে সম্মিলিত ভাবে বলধা গার্ডেন নামে আখ্যায়িত করা হতে থাকে প্রতিদিনই সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বলধা গার্ডেন পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকে প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে দুইটা পর্যন্ত মধ্যাহ্ন বিরতির জন্য বলধা গার্ডেন বন্ধ থাকে বলধা গার্ডেনে প্রবেশ করতে দশ টাকা প্রদান করতে হয় অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা চার টাকায় এখানে প্রবেশ করতে পারে শিক্ষার্থী ও গবেষণাকারীদের জন্য এখানে প্রবেশ করতে পাঁচ টাকা প্রদান করতে হয় তিন দশমিক তিন আট একর জায়গার উপর এই উদ্যান নির্মাণ করা হয়েছে নরেন্দ্র নারায়ণ এখানে একটি পারিবারিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নৃপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী উই ডোন্ট নো হু রুলস আওয়ার ডেস্টিনি হোয়াট হিজ লস আনসলভেবল মিস্ট্রি পিওর অ্যান্ড অ্যামিয়েবল সো বিলভেড অফ অল লাইট অ্যান্ড হোপ টু মাই হার্ট অ্যান্ড সোল বৃহত্তর শিবিলি গ্রিক দেবীর নাম অনুযায়ী আকার মোটামুটি আয়তকার উত্তরের অংশ কিছুটা কৌণিক ও ক্ষুদ্রতর সাইকি অর্থ মানুষ নরেন্দ্র নারায়ণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ প্রজাতির গাছপালা এনে বাগানটির ক্রমাগত সমৃদ্ধ করেছেন 
cruel destiny tore you away from us and left us to mourn ever with tears. Wish you eternal progress, divine spirit, with love and light in tune with infinity. Air Saikyam Shere Pudhan Akashan Chhe Nilal Shada Holud Chate Shaplai Vara Onikula Shapla House Viral Prajati Deshivedi Shere Cactus Orchid Anthurium Bhujjo Patrogaj Bichitra Bokul Amazon Lily O Shurongo Shoh Ekti Chayata Rokhar Air Shibliam Shere Mula Akashan Chhe Shankhanat Pukur Camellia Ashok African Tulips বিলি অংশের বৃহৎ সূর্য ঘড়ি রুদ্রজ্জ্বল দিনে সঠিক সময় নির্দেশ করে এবং এখনো সকলের বিশেষত কিশোরদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি প্রদর্শন দ্রব্য হয়েছে বলথা উদ্যান বর্তমানে জাতীয় বোটানিক্যাল গার্ডেনের একটি অংশ হিসেবে বন বিভাগের ব্যবস্থাধীন আছে উদ্যানের উদ্ভিদ সম্ভার প্রধানত সাত ধরনের অর্কিড ক্যাকটাস গ্রিন হাউসের গাছপালা জলজ উদ্ভিদ গোলা শিলালগ্ন প্রজাতি ও দেয়ালের লতা বৃক্ষশালা ও বিবিধ গাছ গাছালি সব মিলিয়ে এখানে আছে ছয়শো বাহাত্তর প্রজাতির প্রায় পনেরো হাজারটি নমুনা অনেকগুলি বিদেশি ও দুষ্প্রাপ্য সম্ভবত বাংলাদেশের মধ্যে বলধাই আছে বিদেশি অর্ধ শতাধিক দেশের প্রজাতির বৃহত্তম সংগ্রহ বাগানের অন্যতম আকর্ষণ সেঞ্চুরি প্ল্যান্ট ফোটে শতবর্ষে একবার ফুটেছিল কয়েক বছর আগে বাউবা গাছটি ঐতিহাসিক মূল্যে মধ্য আফ্রিকার আদিবাসীরা মিশরের ফারাউদের অনেক আগে থেকে এই গাছের খোরলে মৃতদেহে রেখে মমি বানাত সাইকি অঞ্চলের পদ্মপুকুরে আছে আমাদের জাতীয় ফুল সাদা শাপলা সহ নানা আকর্ষণীয় জলজ প্রজাতি সিভিলি অংশের গোলাপ বাগান নানা জাতের গোলাপের সমৃদ্ধ সংগ্রহের জন্য গোটা উপমহাদেশে বিখ্যাত দুটি গ্রিন হাউসের একটিতে আছে বহু প্রজাতির অর্কিড কচু জাতীয় ঔষধি ও ছায়া পছন্দ গাছপালা নিসর্গী ও দর্শকদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান এবং উপমহাদেশের এত অঞ্চলের ফুলের শোভা উপভোগের অন্যতম প্রখ্যাত ও ঐতিহাসিক উদ্যান বাগানের ফুলের শোভা দেখার জন্য আছে আনন্দ ভবন নামের একটি বিশ্রাম ঘর তথা অ্যাম্ফি থিয়েটার এখানে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি এসেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাগানটি পরিদর্শনে এসেছিলেন এবং জাপান থেকে সংগৃহীত ক্যামেলিয়া জাপনিকা ফুলের অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার বিখ্যাত ক্যামেলিয়া কবিতাটি রচনা করেন সাইকেল গেটের কাছে এসে দেখি গেটে হচ্ছে তালা এবং এখানে প্রবেশ নিষেধ এখানে আমরা ভিতরে ঢুকতে পারলাম না তাই মন খারাপ করেই চলে যেতে হচ্ছে এই ছিল আমাদের আজকের ব্লগ আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে এই প্রকৃতির তার পরিবেশের মাঝে আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানি আজকের মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন